Met vernuftige, doch beskye voedselvlak leiderschap het Dirk Madge, die voormalige zuidwest afrika en Zuid-Afrikaanse mandaatgebied tot onafhankelijkheid en democratie help leiden. Als vredesmakelaar het die alumnus van die Universiteit Stellenbosch om ook vir versoening tussen wit en zwart beëver. Na een draai in die zaken en landbouwwereld betree Madge een geboren in Namibia die politiek in die 1960s als lid van die wetgevende vergadering van zuidwest afrika Drie dekades in die openbare leven zou so hom met die onwrikbare wete laat dat zij lot als Afrikaner onlosmakelijk aan zwart Afrikanen zijn verbind is, dat hij ook Afrikaan is. Die kant op punt kom to much sien hoe leden van die voormalige Verenigde Volkenorganisatie in 1973 uitstap, terwijl Helgaard Muller destijds Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken hulle toespreek. Bekommerd oor die verloren strijd wat Zuid-Afrika voer en vastbesloten om een herhaling in Zuid-West-Afrika te keer, roep hij die volksleiders van Zuid-West-Afrika bij in en dit was die Toerenhalle Beraad van 1975 wat de nieuwe grondwet onder sy voorsterskap aanvaar. En in de eerste tree na wit-zwart samenwerking voor democratie help stig Madge die Democratische Toerenhalle Alliantie, die DTA, wat in 1978 een oorwinning in Zuid-West-Afrika zijn eerste een mens, een stem verkiezing behaal. Met Madge als grondwetgevende vergadering voorzitter regeer hulle tot 1983. However, ladies and gentlemen, their journey towards transformation experienced opposition from various quarters. The South West African People's Organization, SWAPU, boycotted the 1978 election. And from the right, former South African President P.W. Bwota dug in his heels and in 1984 unilaterally instituted an interim government, desperately attempting to inhibit the DTA. Yet the implementation of United Nations Resolution 435 in 1989 turned the tide, enabling Mudge and colleagues to complete the last stretch towards freedom under the watchful eye of the UN peacekeeping force. Mudge facilitated financial support for all local parties and the election campaign, now including SWAPO, commenced. Swapo's victory, winning 57% of the vote, filled him with a sense of accomplishment. In the Constituent Assembly, he again surprised by adopting Swapo's working document as the basis for discussion, despite their failure to obtain a two-thirds majority. And under his leadership, the independent Namibia's constitution was drafted within 80 days, for which Swapo leaders later praised him. In the realigned legislature, Mudge held positions in agriculture, finance, public works, and infrastructure development. At 88, he remains filled with hope for Namibia. As he writes in his book, To the End for an Independent Namibia, published in 2016, he says, peace and democracy were victorious. Dirk Madge, sy leiderskap in dienst van sy land, en hoe vaas hy in die soeke na politieke oplossings en bekwame veranderingsbestuur, is kenmerke waarmee die IS sy gegradieerd is vol toeris. Meneer die kanselier, ek versoek u om die graad dokter in die wijsbegeerte honoris causa aan Dirk Madge toe te ken vir sy vernuftige, doch beskye leiderskap in dienst van sy land, sy uitnemende veranderingsbestuur vermoens, en zijn rol om als vredesmakelaar en handelaar een hoop op die vasteland onafhankelijkheid voor Namibië en verzoening tussen wit en zwart Afrikanen te faciliteren.
So it, it is now my honor to, and privilege to propose a toast to, to Dirk Mudge, to Dr. Dirk Mudge, whom the university is acknowledging because of his tireless leadership in service of his country, his innovation in search of an alternative political solution for Namibia, and his extraordinary transition management capabilities. And as I said this morning, these are all qualities that we seek to instill in our graduates. Now, in the, in the graduation ceremony, we already covered highlights from Dirk's long and distinguished career. So I'm going to focus on, on Dirk Mudge, the man, and share some things that you may not know about him and that we did some background digging to, to find out. So Dirk Friedrich Mudge is of 16 January 1928 op die plaas Rustof, na by Otsjewarongo in die noorde van Namibie, des is nog Suidwese Afrika gebore. En hy was een slimkop. En hy het, hy het goed gevorder op school, so toe op een dag, um, toe sy pa om op die trein sit en universiteit toe stuur, toe was hy net 16 jaar oud. So hy het op 16 Stellenbosch toe gekom. En die treinrit Stellenbosch toe, het een volle, volle vier dagen gedier, en toe hy met sy tasie hier aankom, is, het, sê, sê hy, het hy al met oorgave in sy studies gewerp. Hy sê hy was een ernstige student. Hy het nie aan studentenpolitiek deelgeneem nie, want sy pa is een hardwerkende plaasboer, en hy wat Dirk is, kon nie bekostig om die geleentheid wat hy gekry het om te kom studeer, om, om dit te vermors nie. So hy sê, hy het verskrikkelijk op sy studies gefokus. En vir afleiding was daar net drie dinge gewees. Hy het dan die Christen studentenvereniging behoor, hy het derde span rugby gespeel vir huis Marie, en hy het baie graag by een jong dame genaamd Stini Jacobs gekeir. En sy is ook in Namibier, en hy het mekaar al ontmoet toe hy elf en sy nege was. Maar hier in Stellenbosch het, het Dirk haar weer raak gesien en toe sê blijkbaar vir een vriend met die girl gaan ek trou. En so het toe ook gebeur in 1951, vier jaar na hy sy beekomgraad by Maties gekry het. Een van Dr. March sy docente was professor C.G.W. Schumann, na wie die gebouw vernoem is, wat vandag die faculteit Economische en Bestuurswetenskap huis vis. So volgende maand vier Dirk en Stini hulle 66ste huwelijksherdenking. En ons sê sommer vroegtijdig al baie geluk. Hulle het vijf kinders, 16 kleinkinders en 17 achter, achter kleinkinders. En hulle trend allemaal van hulle was vandag in die Koetsenburg centrum en hulle tot barstens toe trots op hulle geliefde pa en opa en opa Groeikiese prestatie. Sy sien Henk is hier saam met ons vergesel van sy vrou Adrie. So, baie welkom ook aan julle. I think as, we, as, we've, as we've heard also from the, from the previous recipient, through the years, Stellenbosch has had many students from Namibia and currently we have 633 here at Stellenbosch from there, the most from, from any single country apart from South Africa, of course. So 633. And we owe Dirk and Stinney a great deal because all their five children and 14 of their 16 grandchildren studied at Stellenbosch. And currently two of their great-grandchildren are enrolled here, both doing a master's degree in engineering. So a great deal of thanks to you for your loyalty. The Much clan is, is known for their strong family ties and it's good to know that it all started right here in Stellenbosch and that the university is an important touchstone for you guys. But I think this is the grondslag that the mens krijg as jy jonk is, of daar die fondasie, wat deurslaggevend vir die rest van jou leven is, and I think toch that Stellenbosch bygedra het om ook vir Dirk te vorm. And I sluit af met the last opmerking oor Dirk, En dis eindelijk, dis een aanhaling, iets wat hy self gesê het, by bekendstelling vroeger van jaar, by die IS woordfeest van sy boek, 
En as, as ek wil jou eindelijk aanraai, dit is een wonderlijke onderhoud om te luister wat Willy Breitenbach met, met Dirk gehad het, en jullie kan het ook als een podcast uh, kry. So hy het by, sy, sy, by die bekendstelling van sy boek End uit vir een onafhankelijke Namibie. En hy het gesê, as jong politiekus het hy besef, as ons nie as inwoners van die land met mekaar kan vrede maak nie, sal ons nergens kom nie. Ons kan nie probleme met wette oplos nie. Mense verhoudinge is die belangrijkste ding. Die verhouding tussen een mens en een ander een. Dis wat tel. So, oom Dirk, Dr. Mudge, jy stel vir ons een voorbeeld en dank jy ook dat jy as reenmaker van die naam heb vir ons baie welkome reen ook vandag gebring het. Kaap toe. So ladies and gentlemen, please join me now in raising a glass to Dr. Dirk Mudge. Achter meneer die kanselier, rektor van die Universiteit van Stellenbos, professor de Villiers, En as ek nou langer aangaan, dan gaan my drie minuten omwees wat ek toegelaat word om te praat. Maar misschien is het goed dat ek nie genoeg tyd het nie, of lang genoeg tyd het nie, want ek het in my leven geleer, omtrent elke keer wat ek een toespraak gehoor, dan het ek iets omstredig gesê. <lacht> so minder tyd ek het, hoe minder kans loop ek om weer een ding te sê wat ek nie moet sê nie. Ek wil sommer begin dier vir my Engelse opa verskoning te vraag, laat ek vandag Afrikaans gaan praat en nie Engels nie. Hy weet, hy is in Engeland gebore en hy het nog tot sy dood toe gesing Britannia Rules and Waves. Maar my maas en mees was van tonders gewees en hy het my geleer, kent gy dat volk vol helden moed? Hy weet, in 1938 met die viering van die slag van bloedrevier, wat het ek toe een groot Afrikaner geword. En weet jy, hoekom? Omdat Afrikaner vir my so na Afrika geklink het. En dit het in die later van my leven een baie groot rol in my leven gespeel, dat ek besef het, of ons nou daarvan hou of nie ons lewe in Afrika. Daar is net niks wat ons daar kan doen nie, behalwe om te trek na waar jy en sal ek nou nie weet nie. Maar as ons in Afrika wil bly, dan moet ons vrede maak met die mense van Afrika en ons moet saam met hulle toekomst uitwerk. Ek het my mag gehou by die groot gebod, ek is nie eens een klip christen nie, maar ek is een christen want jy met jou naaste lief is soos jouself. Nou ek moet nou vir die baie eerlik sê, die naaste maak het vir my partij daar donders moeilik om my lief te hee. Maar, maar ek dink ek het nie kese nie, ek sal hulle my moed lief hee. Ek dink nie, ek kan nou, my drie minuut is nou seker omtrend om. Maar politici hou hulle moest nooit by tyd nie, jylle weet dit moest nou al. Ek wil baie groot waardering uitspreek vir Stellenbos, wat aan my die baie groot eer aangedoen het om my in eregraad aan te bied. Toe professor de Villiers my geskakel het, was ek ergens in Suid-Afrika. Hy was seker geskok gewees het met die onbeholpenheid wat ek die nie santeer het. Want sien, in my leven het ek, ek het maar een robbe politieke loop aangehaad. Ek was, ek het al het geweet hoe om een gevecht te administreer. Maar ek is een bykie onbehalp as het gekom het by komplimente, want ek het het bloody min gekry. Maar in elk geval, ek wil het sê dat, dit was vir my aanvankelijk een bykie moeilik om te aanvaar, dat ek een graad moet kry 
für nicht mit Kreifer, ist für der andere Mann mit lang studieren. Dort hat noch gehört, dass es für Philosophie Peter gestellt, mehr verstandbar, weiß begehrt. Und das ist die Ending, was ich von Tag kann sehen, mein Leben, dass ich nicht mit Weisheit geboren ist. Und dass ich die ganze Leben danach gestreben hat, um das zu bekommen. Um zu lernen, um Fragen zu fragen. Soms auch so ein paar mögliche Fragen zu fragen. Weil das ist allein, wie ich die Antworten kriege. Ich habe von meiner Oma gefragt, was ist die Himmel? Und du willst sie nicht von mir antworten. Du fragst von ihr, ob es gar nicht ein Winkel in die Himmel ist, weil ich ein lecker Schwab habe. Du sagst von mir nie, du sagst mir, dann will ich in die Himmel gehen. Nou ja, ik wil daar hem nou die hemel toe gaan, maar ik wil voor u zeggen, die hemel is nou niet daar waar alle mensen dit denken. Ik denk dat het is hier zo op aarde, als ik nu weer de omstreden denk zijn. Ik wil voor u dit zeggen, dat ons in ons land bijgelukkig is om in een groot mate van vrede met elkaar samen te leven. Ons het baie lang met elkaar gepraat en ons het... Bij het tijd besteed eerst om die verhoudingen recht te krijgen. Voor ons begin het om die wetten te maken en die grondwetten te schrijven. Ik denk ons schrijfverkeerd betekent te gauw. Ons maakt dikwijls te veel wetten. En wat niet goed wordt, denk is niet. Want als jij een grondwet schrijven wat niet in die harten van de mensen is, niet, dan zal je niet slagen. Nie. Als ons grondwetten moet gehoorzaam net omdat dit correct opgesteld is, dat zal ons nergens komen. Zo, so, dit is al wat ik wil voor u zeggen. Eindelijk wil ik maar niet dank je gezegd. Bij dank je. Ik ben zo trots op mijn universiteit. Als ik kijk nu en dan naar die, niet nu en dan, nie, elke keer naar waar ze die zang en als ik kijk die rugby. Mijn vijf kinders was al vijf op Stellenbos. De hele klomp van mijn achter, van mijn kleinkinders is ook hier zo. En ons is zo so gelukkig om geassocieerd te zijn met die wonderlijke universiteit. Bij het dank je voor die bijdrage wat je levert om jong mensen op te voeden zodat so ze een rol in de toekomst van het land kan spelen. Bij dank je.